tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị đã đến với chương trình những vấn đề Việt Nam trong cái tuần lễ này. Thưa quý vị, ngày hôm nay 26 năm trước tại Trường Sa, Hải quân của Trung Cộng đã tấn công Hải quân của Việt Nam và chiếm bãi Gạc Ma. Quý vị cũng còn nhớ là cái bãi Gạc Ma này là nằm trong một cái vị trí chiến lược rất là quan trọng ở phía cực nam của khu vực Trường Sa mà có quân của Cộng sản Việt Nam đóng ở khu vực này. Thưa quý vị, cái cuộc chiến này đã xảy ra sau khi Trung Cộng bắt đầu từ tháng 2 năm 1988 đã đưa quân đến chiếm một số bãi đá ngầm của Việt Nam ở trong cái khu vực này. Quý vị cũng nhớ là các cái khu vực bãi đá ngầm này trước đó không hề có mặt của người Trung Quốc không hề có mặt của ngư dân người Trung Quốc là bởi vì trước năm 1975 quân hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thực thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa mặc dù cái quần đảo Hoàng Sa có một số đảo đã bị Trung Cộng chiếm từ sau năm 1956 tuy nhiên quân đội Việt Nam Cộng Hòa vẫn làm chủ toàn vẹn các khu vực rất quan trọng có có cái, cái quan trọng về cái tầm chiến lược ở đảo Hoàng Sa cho đến ngày 19 tháng Giêng năm 1974, quân Trung Cộng đã lợi dụng tình hình khó khăn của Việt Nam Cộng Hòa và đã đưa quân ra đó đánh bại quân Việt Nam Cộng Hòa và chiếm đóng toàn diện cái quần đảo Hoàng Sa. Chúng ta được cũng nên nhớ là thưa quý vị năm 1958, ông Phạm Văn Đồng lúc đó là Thủ tướng của Chính phủ Cộng sản Việt Nam miền Bắc đã ký một cái công hàm gửi cho Chu Văn Lai và nhìn nhận chủ quyền của Trung Cộng ở trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cho đến giờ này, Việt Nam không có bất cứ một cái bằng chứng nào để đưa ra để mà bác bỏ rằng cái văn kiện của ông Phạm Văn Đồng không có tính cách pháp lý. Ngược lại, phía Trung Cộng đã căn cứ vào cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng để bắt Việt Nam phải không được nói gì đến Hoàng Sa và tất nhiên là cũng không có bất cứ một cái hành động quân sự nào để chiếm lại những vị trí do quân đội Trung Cộng chiếm đóng ở khu vực Trường Sa kể từ ngày 14 tháng 3 năm 1988. Quý vị cũng nhớ là trước khi xảy ra cuộc chiến ở tại đảo ở tại cái bãi đá Gạc Ma đó thì quân Trung Cộng đã đưa người đến và đã đưa binh lính đến một số những cái bãi đá ngầm. Thưa quý vị, trong đó có những cái bãi như là Cô Linh, bãi đá Lên Đao và Gạc Nga. Nhưng mà sau đó thì quân đội Việt Nam đã đưa quân đến và đã bất ngờ tấn công trả đũa quân đội của Trung Cộng và giữ vững được hai cái mỏm đá Cô Linh và Lên Đao. Ngược lại, cái vị trí chiến lược quan trọng nhất ở cái vùng này là Gạc Ba vẫn nằm trong tay quân Trung Cộng cho đến giờ này thưa quý vị. Như vậy 26 năm qua Việt Nam đã làm những cái gì thưa quý vị? Trong suốt 26 năm vừa qua, phía Cộng sản Việt Nam không có bất cứ một cái hành động nào kể cả ngoại giao và quân sự để mà lấy lại cái tám cái mỏm đá mà đã do quân Trung Cộng chiếm cho đến ngày hôm nay. Phía Luật Tân là nước đã kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế và đã mời Việt Nam cùng với Phi Luật Tân tham gia kiện Trung Quốc trong cái vụ kiện này. Việt Nam từ chối, Việt Nam không có tham gia. Thì thưa quý vị, đấy là một cái hành động mà tôi cho rằng là một cái hành động phản quốc, một cái hành động đáng bị lên án về phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cái điều thứ hai thưa quý vị, sau khi chiếm cái khu vực Gạc Ma rồi và cùng với bảy cái đá ngầm ở toàn khu vực gần khu vực của Việt Nam kiểm soát thì phía Trung Cộng đã xây dựng các cái căn cứ quân sự dựng đài radar và đã thao dượt quân sự trong suốt 4 năm vừa rồi. Họ đã thiết lập một cái trạm kiểm soát về vấn đề an ninh biển đảo để nối liền với Hoàng Sa. Quý vị cũng nhớ là hàng năm kể từ tháng 4 cho đến tháng 10 họ đã đưa các tàu chiến của họ, hải quân, thủy quân lục chiến, bộ binh, không quân thao dượt quân sự từ Hoàng Sa xuống Trường Sa. Vì vậy cho nên thưa quý vị, 
sau khi mất gạc ma thì cái khu vực đảo Trường Sa ở cái khu vực chiến lược mà Việt Nam đang kiểm soát đã có có mặt của quân Trung Cộng và giờ đây Việt Nam không có bất cứ một cái hành động nào để chiếm lại. Quý vị cũng nhớ là vào năm 1988 khi xảy ra cuộc chiến ở Trường Sa thì ông Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Lê Đức Anh lúc đó là Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng. Vấn đề đặt ra là tại sao ông Bộ trưởng Quốc phòng Lê Đức Anh không có cho phép không quân của quân Cộng sản Việt Nam ra can thiệp và tấn công, phản công lại quân Trung Cộng khi họ tấn công vào đảo Gạc Ma là bởi vì thưa quý vị từ Đà Nẵng bay ra khu Trường Sa chỉ mất một giờ đồng hồ và các máy bay quân sự của Cộng sản Việt Nam vào lúc đó cộng thêm với các máy bay quân sự mà họ chiếm được của Việt Nam Cộng Hòa có dư sức có đầy đủ khả năng để mà phản công lại quân đội của Trung Cộng và tất nhiên sẽ thắng là bởi vì quân đội Trung Cộng và lúc đó các tàu chiến của Trung Cộng không có khả năng, không có những cái vũ khí và có thể chống lại không quân của Cộng sản Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là liệu Cộng sản Việt Nam có ngầm thỏa hiệp với Trung Cộng để nhượng một số đảo, một số bãi đá ngầm ở khu vực Trường Sa để đổi lại cái sự an ninh, bảo đảm, vững chắc, duy trì chế độ Cộng sản ở tại Hà Nội hay không? Thưa quý vị, vấn đề này lịch sử sẽ trả lời nhưng chúng ta chỉ biết rằng từ khi quân đội Trung Cộng chiếm đảo Gạc Ma và làm chủ bảy cái bãi đá ngầm khác tất cả những cái căn cứ quân sự của Trung Cộng không hề bị quân đội Cộng sản Việt Nam tấn công không hề bị chính quyền Cộng sản Việt Nam kiện ra trước tòa án quốc tế như Phi Lợi Tân đã làm thì điều này chứng tỏ là có những cái sự ngầm ước nào đó phải chăng cái thỏa hiệp năm 1990 giữa ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng với Giang Trạch Dân ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã có những cái cam kết ngấm ngầm nào đó từ phía Cộng sản Việt Nam không được đề cập tới Hoàng Sa, không được đề cập tới cuộc chiến năm 1979 ở biên giới Việt Trung không được đề cập gì đến những biến cố ở Trường Sa năm 1988. Thì giờ đây, thưa quý vị, lịch sử sẽ trả lời những cái vấn đề đó. Trở lại cái cuộc chiến ngày 14 tháng 4 năm 1988, thưa quý vị, kết quả của cái cuộc chiến đó như sau. Là bên phía Việt Nam, thì có 64 thủy thủ bị thiệt mạng, nhiều người bị mất tích trên biển, và có 3 tàu vận tải của Hải quân Việt Nam bị bắn chìm hoặc là thiệt hại nặng nề. Phía Trung Cộng thì bị hư hại một tàu chiến cùng với 24 thủy thủ đã bị chết. Và thưa quý vị, kể từ đó, cái quyền làm chủ một phần lãnh thổ ở trong Trường Sa vẫn thuộc về Trung Cộng. Tức là Việt Nam đã mời giặc vào nhà, Việt Nam không có dám đuổi họ ra khỏi khu vực Trường Sa bởi vì Việt Nam không có khả năng nhưng thưa quý vị về phương diện chính trị liệu có những cái thỏa hiệp bí mật nào không thì thưa quý vị rồi sau này lịch sử sẽ tìm ra Vâng thưa quý vị khi mà nói khi mà chúng ta nói về vấn đề Trường Sa thì chúng ta cũng nhớ là không riêng gì vấn đề Trường Sa Cộng sản Việt Nam không dám nói không dám hành động gì mà Cộng sản Việt Nam còn cấm người dân và cấm các đơn vị quân đội không được tổ chức những buổi nói về Hoàng Sa, những buổi hướng về Hoàng Sa như họ đã làm mới đây vào ngày 8 tháng 3. Có một buổi văn nghệ hướng về Trường Sa, tức là Xuân Trường Sa năm 2014. Ở trong đó họ bày vẽ ra những màn văn nghệ và họ cho rằng tất cả những cái chuyện này đều nhắc nhở người dân để nhớ về Trường Sa. Trong khi đó, Tại sao họ không có những cái buổi làm tương tự để nhớ về Hoàng Sa? Hoàng Sa cũng là lãnh thổ của của nước Việt Nam. Vấn đề nữa là thưa quý vị, khi mà xảy ra cái cuộc chiến năm 1988 cho đến bây giờ, họ không có tổ chức bất cứ một cái buổi lễ có tính cách quốc gia nào để tưởng niệm các chiến sĩ của Cộng sản Việt Nam đã hy sinh 
tức tất cả có 64 người đã hy sinh tại chiến trường Trường Sa. Cũng như họ đã ngăn cấm không cho người dân ở hai miền Nam Bắc được tưởng nhớ đến các chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tại chiến trường Hoàng Sa. Quý vị cũng biết, người miền Bắc, người miền Nam, người Cộng sản hay người quốc gia cũng là người Việt Nam. Tại sao những người hy sinh bảo vệ lãnh thổ cho Tổ quốc lại bị kỳ thị, lại bị phân rẽ, lại bị coi thường như chính quyền Cộng sản Việt Nam đã coi thường các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Đáng lẽ ra năm nay họ phải có những cái buổi tưởng niệm về cuộc chiến ở Trường Sa. Thì ngược lại, Bộ Quốc phòng Việt Nam từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng này, thưa quý vị, tức là tháng 3, họ đã tổ chức một cái buổi được gọi là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung thưa quý vị họ tổ chức ở tại móng cái tỉnh Quảng Ninh quý vị cũng nhớ móng cái là một trong những cái vị trí đã bị quân đội Trung cộng tàn sát người dân và hủy hoại binh địa các nhà cửa trong cuộc chiến tranh năm 1979 thưa quý vị đến đây tôi xin tạm ngưng phần một của chương trình và tôi xin trở lại phần hai của chương trình Tôi xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tôi trở lại phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, trong cái phần 2 của chương trình, tôi xin xưa thưa chuyện với quý vị về những cái lời phát biểu của hai ông tướng ở trong cái hội nghị với Trung Cộng trong cái phái đoàn quân sự của Trung Cộng mới đây diễn ra ở tại tỉnh Quảng Ninh. Thưa quý vị, về phía Việt Nam thì cái phái đoàn cầm đầu là do ông tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng. Cái người đại diện cho bên phía bên Trung Cộng là ông Trung tướng Thích Kiến Quốc là Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cầm đầu. Thưa quý vị, ở trong cái bài diễn văn mà chào mừng cái phái đoàn Trung Cộng đó thì ông Nguyễn Chí Vịnh nói như thế này thưa quý vị. Trong bối cảnh chung của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Trung thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong việc duy trì Giữ, giữ vững và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc. Sau đó thưa quý vị, ông đại tướng Phùng Quang Thanh là bộ trưởng quốc phòng lại tiếp cái ông trung tướng Thích Kiến Quốc đó và trong cái buổi tiếp kiến đó vào ngày 11 tháng 3 vừa rồi thì ông Phùng Quang Thanh nói như thế này. Khẳng định thời gian qua Quan hệ hợp tác giữa hai nước trên đất liền đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên biển giữa lực lượng hải quân, cảnh sát biển thông qua các hoạt động giao lưu ở các cấp tuần tra chung, cứu hộ, cứu nạn, trao đổi thông tin vân vân. Thưa quý vị, trong cả hai cái cuộc tiếp xúc này, phía Việt Nam không hề đề cập tới những vụ tấn công thuyền đánh cá của ngư dân Việt Nam xảy ra trong tháng 2 và đầu tháng 3. Ít nhất có 3 vụ thưa quý vị, kể từ ngày mùng 9 tháng 2 cho đến ngày mùng 5 tháng 3 đã có 3 vụ tàu cá Việt Nam đã bị quân hải quân của Trung Cộng tấn công, tịch thu tài sản, đánh đập và xua đuổi khỏi khu vực đánh cá Hoàng Sa là nơi mà các ngư dân Việt Nam vẫn bám trụ, vẫn đánh bắt để chứng tỏ nơi đây là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà quân của Trung Cộng đã tấn công, không những tấn công ngư dân và còn vứt cờ của Cộng sản Việt Nam xuống nước. Thưa quý vị, trong cái buổi họp ở tại biên giới hai nước vừa rồi, ông Nguyễn Chí Vịnh cũng như ông Phùng Quang Thanh không hề đề cập tới cái những cái vụ này xảy ra đã làm thiệt hại tài sản cho người ngư dân Việt Nam. Vậy vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở đâu? Vấn đề bảo vệ các ngư dân của quân đội cộng sản ở chỗ nào? Và cái điều được gọi là cái lực lượng cảnh sát biển đó đã làm những nhiệm vụ gì ở trên biển để cho những người ngư dân Việt Nam không dám ra biển đánh bắt như họ vẫn làm từ trước tới nay. Thưa quý vị, khi mà nói về cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta cũng nhớ là những cái tài liệu lịch sử đã nói rất nhiều. Kể từ khi mất Hoàng Sa năm 1974, 
Cộng sản Việt Nam không có nói, không có làm một cái hành động gì để mà lấy lại cái quần đảo này. Họ chỉ nói Hoàng Sa, Thuồng Sa, Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhưng mà trong hành động họ không có bất cứ một cái việc làm gì đối với vấn đề Hoàng Sa. Và thưa quý vị, có một cái điều nữa là trong cái vấn đề sách giáo khoa của Việt Nam, sách giáo khoa của Việt Nam khi nói về các ba cuộc chiến, cuộc chiến thứ nhất là Hoàng Sa, cuộc chiến thứ hai là biên giới và cuộc chiến thứ ba là ở Trường Sa. Thì đặc biệt là trong sách giáo khoa lịch sử của các lớp học của Việt Nam không hề nói gì về hai cuộc chiến ở Hoàng Sa và Trường Sa. Và ngược lại, họ chỉ nói có 12 dòng về cuộc chiến ở biên giới năm 1979. Vâng thưa quý vị, trước khi mà thư chuyện với quý vị về những 12 dòng mà Bộ Giáo dục Việt Nam đã viết vào trong sách sử dạy cho học sinh ở biên về Việt Nam về cuộc chiến tranh biên giới, thì tôi cũng xin thư chuyện thêm với quý vị là trong tất cả những cái bài báo của Việt Nam khi mà nói về những cái vụ tàu của Trung Cộng tấn công ngư dân của Việt Nam ở trên biển thì không họ không dám nói đến tàu của Trung Cộng. Thưa quý vị mới đây thôi kể từ ngày mùng 9 tháng 2 cho đến ngày mùng 5 tháng 3, các báo chí Việt Nam vẫn dùng chữ tàu lạ, không dám dùng chữ tàu của Trung Cộng, không dám dùng chữ lính Trung Cộng mà chỉ nói là lính nước ngoài. Thưa quý vị, cái việc này cũng đã diễn ra trong những cái buổi lễ tưởng niệm 64 người lính của Cộng sản Việt Nam hy sinh tại Trường Sa năm 2013. Báo chí và kể cả quân đội cũng không dám nói thẳng là tàu của Trung Cộng hay lính của Trung Cộng mà chỉ nói lính của nước ngoài hoặc là tàu của nước ngoài. Thì thưa quý vị, điều này chứng tỏ cái sự hèn nhát của Cộng sản Việt Nam như thế nào. Cái sự hèn nhát này cũng đã đi vào sách giáo khoa thưa quý vị. Vì vậy tôi xin đọc nguyên văn 12 dòng mà sách giáo khoa của Việt Nam đã viết về cuộc chiến năm 1979 như thế nào thưa quý vị. Thưa quý vị, nguyên văn 12 đoạn của sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam họ viết như thế này thưa quý vị. Bảo vệ biên giới phía Bắc, hành động thù địch chống Việt Nam của tập đoàn Pol Pot. Thưa quý vị có nhớ là hành Pol Pot tức là lúc đó là lãnh đạo của Campuchia và thân Trung Cộng thưa quý vị. Được một số nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó đồng tình ủng hộ. Họ, họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân hai nước. Như cho quân khiêu khích biên giới, dựng lên sự kiện nạn kiều. Quý vị cũng nhớ nạn kiều tức là trục xuất những người những người Hoa Kiều về nước. Thì Việt Nam gọi cái đó là nạn kiều. Tức là cái tai nạn xảy ra cho những cái người kiều dân của Trung Quốc ở tại Việt Nam thì họ gọi là nạn kiều thưa quý vị. Cắt viện trợ rút chuyên gia nghiêm trọng hơn sáng 17 tháng 2 1979, quân đội Trung Quốc huy động 32 sư đoàn mở cuộc chiến một bỏ cuộc tiến công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái, Quảng Ninh, Quảng Ninh đến Phong Thổ, Lai Châu để bảo vệ lãnh thổ tổ quốc quân dân ta trực tiếp là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã đứng lên chiến đấu đến ngày 18 tháng 3 1979 quân Trung Quốc rút khỏi nước ta thưa quý vị quý vị có thể tưởng tượng một cuộc chiến mà trong đó gần 40.000 quân dân của 6 tỉnh cực Bắc đã thiệt mạng 6 tỉnh nhà cửa của dân đã bị binh điện nhiều trẻ em đã bị vứt xuống giếng khi các em nhỏ vẫn còn sống bởi quân Trung Cộng. Nhiều phụ nữ Việt Nam đã bị hãm hiếp công khai trước mặt thân nhân của họ trước khi quân đội Trung Cộng rút đi. Vậy mà, thưa quý vị, trong sách sử của một nước, của một nền giáo dục, được gọi là nền giáo dục của Cộng sản chủ nghĩa, cũng được gọi là của cái xã hội chủ nghĩa thưa quý vị họ chỉ viết có 12 dòng không dám đề cập tới cuộc chiến đó như thế nào một lần nữa tôi xin nhắc lại không hề có cuộc chiến Hoàng Sa cũng như cuộc chiến ở Trường Sa trong sách giáo khoa 
dạy sử của nền giáo dục Việt Nam từ Vâng thưa quý vị, khi nói về phương, phương diện lịch sử ở trong sách giáo khoa thì tôi quý vị ở tại Hà Nội. Vào ngày 9 tháng 3 vừa rồi, Hội Lịch sử Khoa học Việt Nam có tổ chức một cái cuộc hội thảo về vấn đề làm sao để mà thu góp tài liệu trong những cái ba của ba cuộc chiến Hoàng Sa, Trường Sa, cuộc chiến ở phía Tây Nam giữa Việt Nam và quân Khmer Đỏ cũng như là cuộc chiến ở biên giới năm 1979 giữa Việt Nam và Trung Cộng để cho vào bộ sách giáo khoa cho có đầy đủ các nhà viết sử, các chuyên viên lịch sử của Việt Nam trong đó có một số cựu tướng lãnh đã từng tham gia các cuộc chiến ở biên giới chống Trung Cộng đều nói rằng lịch sử là lịch sử giao thương ngoại giao giữa hai nước là vấn đề khác vấn đề lịch sử của đất nước các cuộc chiến chống ngoại xâm của dân tộc vẫn phải được ghi vào đầy đủ để lại cho các thế hệ đời sau là vì lịch sử không thể nào bị xuyên tạc, không thể nào bị xóa mở. Các nhà viết sử đều rất kinh ngạc là ở trong hai cái thư viện hàng đầu của Việt Nam là cái bảo tàng viện quốc gia và bảo tàng viện lịch sử quân sự đều rất ít tài liệu về các cái cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Cộng ở hạ bán thế kỷ thứ 20. Trong đó Quan trọng nhất là cuộc chiến ở biên giới 1979, cuộc chiến Hoàng Sa 1974 và cuộc chiến Trường Sa 1988 đều không có đầy đủ các chứng cứ lịch sử ở trong đó. Và thưa quý vị, cái điều này để cho chúng ta thấy là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất sợ hãi, run sợ đến nỗi nhu nhược không dám viết vào lịch sử những sự kiện giữa Việt Nam và Trung Cộng. Và cũng liên hệ tới cái vấn đề này, thưa quý vị, là chính cá nhân tôi đã đi vào cái website của Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ở trong cái Thư viện Báo chí thuộc cái Thư viện Quốc gia Việt Nam, thưa quý vị, hôm nay, ngày 14 tháng 3, 26 năm sau cuộc chiến trường xa xảy ra, tôi có thể xác nhận với quý vị tất cả hồ sơ về Hoàng Sa ở trên cái website này đều đã bị biến mất. Trong khi đó, các tài liệu về Trường Sa chỉ ghi lại từ năm 1925 cho đến năm 1952. Từ năm 1953 đến 2014, không hề còn bất cứ một cái tài liệu nào nói về những biến cố giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là ba cuộc chiến biên giới Hoàng Sa và Trường Sa. Thì thưa quý vị, cái điều này cho chúng ta thấy là Việt Nam đã nhu nhược như thế nào. Ngoài ra thưa quý vị cũng biết là trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam không hề tổ chức gì về vấn đề Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 thì ông Đặng Ngọc Tùng thưa quý vị là một ủy viên Trung ương Đảng là chủ tịch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đưa ra một cái sáng kiến là mở một cuộc gây quỹ để mà xây tượng đài kỷ niệm 64 chiến sĩ của Trường Sa và dùng tiền đó để giúp đỡ cho các gia đình liệt sĩ của hai cuộc chiến Trường Sa và Hoàng Sa. Cái vấn đề đặt ra là tại sao chỉ có xây đài tưởng niệm 64 chiến sĩ của quân đội Cộng sản Việt Nam mà quên đi tượng đài của 74 liệt sĩ của quân đội Việt Nam Cộng hòa ở tại Hoàng Sa thưa quý vị. Cái hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phương diện đạo lý đã nghiêm trọng vi phạm cái nguyên tắc là phải bình đẳng, là phải tôn trọng tất cả những con dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc. Giờ đây cái sáng kiến chỉ xây tượng đài dành cho 64 người lính Cộng sản Việt Nam thì là một cái hành động chia rẽ hận thù dân tộc. Không có coi sự hy sinh của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa là những sự đóng góp cho đất nước, cho Tổ quốc và cho người dân Việt Nam. Thì tôi cho rằng là cái cuộc gây quỹ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất phản cảm và rất có những cái và sẽ có những cái tác động tâm lý rất tác hại đến cái sự đoàn kết dân tộc đối với hoàn cảnh của Việt Nam. Tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị. 
thưa quý vị trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay bản tin tiếp theo diệu quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây bản tin từ việt nam cho hay về việc lập ra một trang web để mua bán các em trẻ sơ sinh kính thưa quý vị theo lời của các trang báo ở trong nước cho biết thì công an thành phố sài gòn đã bắt giữ một đường dây buôn bán trẻ em do ngô thị lan 44 tuổi và tưởng đình thương 35 tuổi cầm đầu những nghi can này thường lân la vào các bệnh viện phụ sản gần gũi với những gia đình khó khăn những bà mẹ độc thân để dụ dỗ mua những em bé mới sinh Chúng thường vẽ ra tương lai sáng lạng cho các cháu bé nếu như được nuôi bởi những gia đình giàu có hiếm muộn, nhưng thực chất là bán sang Trung Cộng với số lời hàng chục triệu cho mỗi vụ. Ngoài ra, các nghi can còn lập trang web để kinh doanh trẻ em, mua bán tinh trùng. Những ai cần thì chỉ cần đặt hàng thì chỉ vài tuần sau là sẽ được tội nguyện. Trên trang web còn có đưa hình một bé sơ sinh khôi ngô, khỏe mạnh, chỉ hơn 20 triệu, nhưng thật ra thì họ cộng tác chi phí khác cao hơn hàng chục triệu. Để quảng cáo rộng rãi thương mại, các công buôn vô lương tâm này còn phát tờ rơi quảng cáo ở các bến xe và bệnh viện. Theo điều tra, chỉ trong thời gian ngắn, họ đã mua bán được hơn 20 em bé. Dường như là có một thế lực nào che chở cho nên họ coi đây là việc làm ăn công khai, không coi luật pháp ra gì. Vì sao thương lái Trung Quốc chỉ lừa Việt Nam? Thưa quý vị tin cho biết là tại Việt Nam, các con buôn Trung Quốc thu mua hàng loạt nông lâm sàng không rõ ràng rồi bỏ chạy. Theo sự quan sát và nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đều khẳng định những trường hợp buôn bán kiểu này chỉ có tại Việt Nam, không có ở các nước Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan. Các thương lái Trung Quốc chỉ nhắm vào Việt Nam vì ở Thái Lan có chính sách nông nghiệp rất là rõ ràng, chặt chẽ. Họ đến từng thôn, xã để định hướng rõ từng sản phẩm và cũng không có chuyện người nước ngoài vào kinh doanh một cách dễ dàng như tại Việt Nam. Trước thực trạng thương lái Trung Quốc ồ ạt thu mua nông sản Việt Nam như là cây khoai lang, cây cu ly và mầm thảo quả vân vân thì Bộ Công Thương đã liên hệ với các sở công thương và các sở chức năng tại địa phương, tri cục quản lý thị trường và cán bộ các sở công thương đã trao đổi trực tiếp với nông dân các vùng miền yêu cầu việc mua đi bán lại với các thương lái phải có địa chỉ rõ ràng, có hợp đồng mua bán khi diễn ra việc mua nông sản. Còn nhớ Trung Quốc đã mua các loại lá, sắn Địa, lá điều, ớt, thanh long, dưa hấu khiến cho không ít người ham lợi trước mắt đã tham gia rồi sau đó điêu đứng vì bị thương lái Trung Quốc không quay lại lấy hàng. Hậu quả là lá điều chất thành núi, địa thì nhiều nơi tiểu thương phải thả lại đồng ruộng. Lá khoai lang bị nông dân cắt bỏ sớm trước khi thu hoạch làm năng suất của cây giảm đi 50%. Bản tin sau đây cho biết blogger Tạ Phong Tần bị đánh trong phòng giam. Theo như tin của chồng chú của thế cho hay, Sài Gòn từ trại giam Thanh Hóa, cô Tạ Phong Tần gọi điện thoại về cho gia đình. Cô chỉ biết là đang bị bệnh và ho rất nhiều. Nơi phòng giam của cô đang ở có nhiều tù nhân mới và vào và đã sĩ nhục cô, cũng như là phỉ bán lên di ảnh của mẹ cô là bà Đặng Thị Kim Liên. Vì bà đã tự thiêu vì uất ức ngay tại trụ sở tỉnh ủy Bạc Liêu vào ngày 30 tháng 7 năm 2012. Họ còn đe dọa đánh cô Tần nếu như cô chống cự. Gia đình của cô Tần rất đau buồn khi nghe tin người đã khuất mà họ không để yên và tự hỏi nếu như không có người chống lương tù nhân thì tù nhân nào dám hành sự như thế và đây là trò của những cai tù. Blogger Tạ Phong Tần đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo khoảng 2 điều 88 bộ luật hình sự trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2012 và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 12 năm 2012. Blogger Tạ Phong Tần đã phản đối bản án bất công nói trên. Thầy giáo Đinh Đăng Định nói lời giả biệt. Thưa quý vị, theo anh Lưu Gia Lạc có bài viết trên Facebook cho thấy thầy giáo Đinh Đăng Định và cũng là nhà hoạt động dân chủ đang kiệt sức vì bệnh. Thầy Định sẽ trở lại Đắk Nông, nơi có ngôi nhà nhỏ của gia đình thầy, nơi có ngôi trường thầy đã dạy, nơi mà thầy đã đứng lên cấp tiếng nói đấu tranh cho sự tốt đẹp của xã hội tương lai. Thầy muốn nếu ra đi thì sẽ ra đi ở nơi thầy đã gắn bó và nơi ấy đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của thầy và của người vợ cùng với các con. Thầy gửi lời tri ân đến toàn thể các tổ chức quốc tế, các quốc gia luôn binh vực và quan tâm tới nhân quyền của Việt Nam nói chung và của cá nhân thầy nói riêng. Xin gửi lời tri ân và xin giả biệt trước đến toàn thể anh chị em xa gần đã hướng về thầy, đã quan tâm và nghĩ đến. Thầy có thể ra đi mãi mãi trong một ngày gần đây, nhưng hài lòng với những gì đã làm. Thầy tự hào vì được sự tin yêu của cộng đồng đối với cả gia đình thầy và tin tưởng mãnh liệt rằng sẽ có rất nhiều người Việt Nam tiếp nối con đường đấu tranh vì một tương lai 
tươi đẹp và công bằng bác ái. Thầy nói và ngước nhìn như nhắn nhủ bên cạnh là vợ và con đang lặng lẽ, nghe như nút vào lòng những lời nói của thầy. Mọi người hãy cầu nguyện cho người thầy giáo can đảm đáng kính và chỉ còn biết đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Và sau đây là một phóng sự từ Việt Nam, khắp nơi trong nước im lặng tự niệm ngày Trung Cộng thảm sát Việt Nam tại đảo Cạc Ma. Thưa quý vị, vào ngày 14 tháng 3 năm nay, nhằm kỷ niệm 26 năm ngày Trung Cộng cho tàu chiến tàn sát hàng loạt thanh niên Việt Nam tại đảo Cạc Ma, một đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đã có 64 công binh bộ đội Việt Nam không trang bị vũ khí đã bị Trung Quốc thảm sát. Nhưng nhiều năm trước, chế độ Cộng sản Việt Nam bưng bít, thông tin và không muốn cho ai quan tâm đến sự kiện này. Một ngày trước lời tự niệm, nhiều tin tức mâu thuẫn nhau được đưa ra trong nước. Mặc dù lệnh từ Nguyễn Tướng Dũng cho phép báo tuổi trẻ thanh niên được đăng chuyện Trung Quốc giết người Việt trên đảo Gạc Ma, nhưng không khí bên ngoài thì căng thẳng. Công an chìm có mặt ở nhiều nơi để theo dõi và sẵn sàng bắt bớ những ai có ý định xuống đường biểu tình tự niệm ngày 14 tháng 3. Nhiều nhân sĩ trí thức của Sài Gòn, Hà Nội bị công an gửi giấy triệu tập làm việc bất thường hoặc là bị canh cửa theo dõi suốt ngày. Tuy nhiên, có nhiều người cũng đã tham dự vào cuộc tưởng niệm từ Nam Chí Bắc đã diễn ra âm thầm. Mục đích của các cuộc tưởng niệm này nhắm vào chuyện nhắc nhở không quên Trung Quốc là kẻ thù không đội trời trung, cũng như là nhắc việc những kẻ bán nước đang lâm le giao sinh mạng của Tổ quốc và dân tộc cho Bắc Kinh. Trên tờ báo tuổi trẻ, người ta thấy rõ một chiến dịch nhắc lại lịch sử đầy những ẩn ý. Tờ báo này đã được phép gợi ý xây một đài tưởng niệm 64 người bị Trung Quốc thảm sát để ghi nhớ sự kiện này. Đây có thể coi là sự kiện COP 102 vì sau năm 1990, hầu hết các dấu tích về các vụ xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc đều được lệnh của Hà Nội là phải đục bỏ, thậm chí là phải xóa khỏi trong các chương trình giáo dục lịch sử. Một ngày trước lại tưởng niệm có tin Hành Lan cho biết là Nguyễn Tướng Dũng quyết định cho biểu tình có kiểm soát ở một vài nơi nhằm ghi nhớ ngày này, cũng như là thử độ nóng trong dân chúng về chuyện chống Trung Quốc. Thế nhưng, cho tới khuya ngày 13 tháng 3, chuyện này đã bị hủy bỏ với các ý kiến khác khẩn cấp từ Bộ Chính trị. Chính vì thay đổi bất thường này mà các hoạt động đánh lạc hướng dư luận tại Hà Nội do chính quyền thường xuyên tổ chức đã không diễn ra. Các nhóm tổ chức lại tưởng niệm cũng không gặp bất kỳ cuộc trấn áp nào như thường lệ. Ngay trên trang web của Nguyễn Tấn Dũng cũng là trang duy nhất của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, cũng có tin tức ghi nhớ về cuộc thảm sát nói trên. Thậm chí trong trang cũng có bài viết nhắc lại sự kiện này với giọng điệu tố cáo cũng như là thái độ không hề thân thiện với những sự kiện mới có có liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, bản tin cho biết là theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã bán hàng cho Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2014, ước đạt là 3 tỷ 900 triệu Mỹ Kim tăng mạnh 26.5% so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, thì giá trị hàng hóa của Hoa Kỳ xuất càng sang Việt Nam thì khoảng 936 triệu Mỹ Kim tăng 22.4%. Hoa Kỳ hiện là đối tác lớn thứ hai sau Trung Quốc. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong trao đổi thương mại với Hoa Kỳ luôn duy trì mức thẳng dư lớn trong những năm gần đây. Từ năm 2007 đến nay, thì Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn nhất của Việt Nam và là thị trường cung cấp hàng hóa lớn thứ bảy sang thị trường Việt Nam trong các năm gần đây. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo cơ sở dữ liệu thương mại của Liên Hiệp Quốc và số liệu được công bố vào giữa tháng 9 năm 2013 của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì trị giá buôn bán hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam với thị trường này chỉ chiếm có 1% trong tổng số xuất nhập càng của Hoa Kỳ. Khối lượng hàng hóa nông lâm thủy sản của Việt Nam trong năm 2013 xuất càng tăng 13.1% so với năm trước, nhưng nhà nước Việt Nam mong con số xuất càng riêng với Hoa Kỳ là 20 tỷ Mỹ Kim trong năm 2013. Rất tiếc đó cũng chỉ là mong muốn mà không bao giờ đạt được. Trong một nguồn tin khác, thương lái của Trung Quốc đánh lừa nông dân Việt Nam. Thưa quý vị, tại Việt Nam, các công buôn từ Trung Quốc thu mua hàng loạt nông lâm sản không rõ ràng và bỏ chạy. Theo sự quan sát và nghiên cứu của Viện Hàng Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đều đã khẳng định những trường hợp buôn bán kiểu này chỉ có tại Việt Nam, không có ở các quốc gia như là Lào, Campuchia, Myanmar hay là Thái Lan. Các thương lái từ Trung Quốc chỉ nhắm vào Việt Nam vì ở Thái Lan có chính sách nông nghiệp rõ ràng, chặt chẽ. Họ đến từng thôn, từng xã để định hướng rõ ràng từng sản phẩm và cũng không có chuyện người nước ngoài vào kinh doanh một cách dễ dàng như là tại Việt Nam. Trước thực trạng, thương lái từ Trung Quốc ồ ạt thu mua nông sản Việt Nam như là khoai lang, cây cu và mầm thảo quả vân vân 
Bộ Công Thương liên hệ với các sở công thương và các sở chức năng tại địa phương, tri cục quản lý thị trường và cán bộ các sở công thương trao đổi trực tiếp với nông dân các vùng miền yêu cầu việc mua đi bán lại với các thương lái phải có địa chỉ rõ ràng, có hợp đồng mua bán khi diễn ra việc mua nông sản. Còn nhớ rằng Trung Quốc đã mua các loại lá sắn, đìa, lá điều, ớt, thanh long và dưa hấu khiến không ít người ham lợi trước mắt đã tham gia và sau đó đã bị điêu đứng vì đã bị thương lái Trung Quốc không quay lại lấy hàng. Hậu quả là lá điều chất thành núi, đìa nhiều nơi, tiểu thương đã phải thả lại đồng ruộng, lá khoai lang bị nông dân cắt bỏ sớm trước khi thu hoạch làm năng suất cây đã giảm đến 50%. Blogger Tạ Phong Tần bị đánh trong phòng giam. Thưa quý vị, theo tin dòng chú cứu thế Sài Gòn, từ trại giam Thanh Hóa thì cô Tạ Phong Tần gọi điện thoại về cho gia đình. Cô cho biết là đang bị bệnh và ho rất nhiều. Nơi phòng giam cô đang có nhiều tù nhân mới vào, đã xỉ nhục cô và phỉ báng lên di ảnh của mẹ cô là bà Đặng Thị Kim Liên đã tự thiêu vì uất ức ngay tại trụ sở tỉnh ủy Bạc Liêu ngày 30 tháng 7 năm 2012. Họ còn đe dọa đánh cô Tần nếu như cô chống cự. Gia đình của cô Tần rất là đau buồn khi nghe tin người đã khuất mà họ còn không để yên và tự hỏi nếu không có người chống lưng tù nhân thì tù nhân nào dám hành sự như thế và đây là trò của những cai tù. Thưa quý vị, blogger Tạ Phong Tần đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo khoản 2 điều 88 Bộ Luật Hình sự trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 9 năm 2012 và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 12 năm 2012. Blogger Tạ Phong Tần đã phản đối bản án bất công này. Đã có kêu gọi đình chỉ dự án xây đập ở Lào, thuôn tin từ VOA, các giới chức của các quốc gia trong vùng sông Mekong như là Campuchia, Thái Lan và Việt Nam kêu gọi Lào đình chỉ về phát triển một dự án xây đập có thể có tác động đáng kể đến các cộng đồng ở hạ nguồn sông và các hệ sinh thái dọc theo sông Mekong. Ông Tech Vanara, người đứng đầu diễn đàn NGO của Campuchia lo ngại một số loài cá sẽ mất đi vì bị chặn những con đường đi di trú và đập này sẽ ảnh hưởng đến ít nhất là 6 triệu người Campuchia đang sinh sống dọc theo sông Mekong hay là hồ Thôn Lê Sáp. Thưa quý vị, giới chức Campuchia yêu cầu Lào nên ngừng dự án và tiến hành thêm các cuộc thẩm định nghiên cứu chi tiết về môi trường theo yêu cầu của những quốc gia khác trước khi bắt đầu công trình xây dựng đập. Cùng với Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, còn có hơn 50 tổ chức môi sinh và phát triển cũng sẽ đệ trình thư lên Ủy ban sông Mekong là một cơ quan liên khu vực được thành lập để giải quyết các vấn đề sông ngòi và bày tỏ các mối lo ngại của mình về tác động của con đập nêu trên. Thầy giáo Đinh Đăng Định nói lời xã biệt. Thưa quý vị, theo anh Lưu Gia Lạc có bài viết trên Facebook cho thấy thầy giáo Đinh Đăng Định và cũng là nhà hoạt động dân chủ đang kiệt sức vì bệnh. Thầy Định sẽ trở lại Đắk Nông, nơi có ngôi nhà nhỏ của gia đình thầy, nơi có ngôi trường thầy đã dạy, nơi mà thầy đã đứng lên cất tiếng nói đấu tranh cho sự tốt đẹp của xã hội tương lai. Thầy muốn nếu ra đi thì sẽ ra đi ở nơi mà thầy đã gắn bó và nơi ấy đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của thầy, của vợ thầy cùng với các con. Thầy gửi lời tri ân đến toàn thể các tổ chức quốc tế, các quốc gia luôn binh vực và quan tâm tới nhân quyền của Việt Nam nói chung, của cá nhân thầy nói riêng. Xin gửi lời tri ân và xin giã biệt trước đến toàn thể anh chị em xa gần đã hướng về thầy, đã quan tâm và nghĩ đến thầy. Thầy có thể ra đi mãi mãi trong một ngày gần đây, nhưng hài lòng với những gì đã làm. Thầy tự hào vì được sự tin yêu của cộng đồng đối với cả gia đình thầy và tin tưởng mãnh liệt rằng sẽ có rất nhiều người Việt Nam tiếp nối con đường đấu tranh vì một Việt Nam tươi đẹp và công bằng bác ái. Thầy nói và ngước nhìn như nhắn nhủ bên cạnh là vợ con đang lặng lẽ nghe như nút vào lòng những lời nói của thầy. Mọi người hãy cầu nguyện cho thầy can đảm, đáng kính và chỉ còn biết đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn ở phía trước. Kế tiếp kính mời quý vị theo dõi phần tin đặc biệt với ký giả Phạm Trần. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay 26 năm trước đây, quân Trung Cộng đã tiến chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, quân Trung Cộng cũng đã chiếm 7 bãi đá ngầm. Và cho đến giờ này, thưa quý vị, sau 26 năm, quân Trung Cộng vẫn còn chiếm đóng tất cả 8 bãi đá ngầm trong quần đảo Trường Sa bên cạnh quân của Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trong suốt 26 năm trời, 
chính phủ Cộng sản Việt Nam không hề có bất cứ một cái phản ứng nào tìm cách đuổi quân Trung Cộng ra khỏi trường xa hoặc là kiện Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế. Ngoài ra, thưa quý vị, khi mà quân Trung Cộng chiếm những cái khu vực này thì họ đã xây dựng nhiều căn cứ quân sự và bao phủ an ninh cả vùng trường xa. Tất cả tàu bè đi khu vực này đều phải tránh né quân Trung Cộng kể cả những tàu đánh cá của Việt Nam. Và nhiều lần thuyền đánh cá của Việt Nam đã bị đuổi khỏi khu vực của quân Trung Cộng kiểm soát. Thưa quý vị, trong khi đó thì đáng lẽ ngày hôm nay được phải được coi là một ngày kỷ niệm để tưởng nhớ 64 chiến sĩ của quân đội nhân dân Cộng sản Việt Nam đã hy sinh tại, tại chiến trường Trường Sa. Nhà cầm quyền Hà Nội không làm bất cứ một buổi lễ nào, không có diễn văn, không có hội thảo như họ đang làm trong cuộc kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, điều đó cho chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam rất sợ hãi khi đụng chạm tới Trung Cộng khi nói về vấn đề chủ quyền và lãnh hải. Cái điều này một lần nữa cho chúng ta thấy Cộng sản Việt Nam rất nhu nhược trước sự bành trướng và trước sự khống chế về chính trị, ngoại giao, kinh tế của Cộng sản Trung Quốc lên các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, thưa quý vị, một nhóm thanh niên ở Đà Nẵng đã tự động ra ngoài bãi biển Thuận An vào ngày 13 trước một ngày quân Trung Cộng chiếm đóng đảo Gạc Ma. Họ đã căng biểu ngữ và thả vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ 64 người lính Cộng sản Việt Nam đã hy sinh. Quý vị nhìn lên màn ảnh sẽ thấy những cái hình ảnh này mà chúng tôi nhận được từ Việt Nam gửi cho chúng tôi. Trong khi đó, thưa quý vị, ở tại Hải Dương, anh Nguyễn Bá Đăng là một cựu tù nhân chính trị đã bị bắt và được thả năm 2013. Trong ngày 14 tháng 3, anh đã viết một bài báo kêu gọi xuống đường biểu tình để tưởng nhớ và để tưởng niệm chống Trung Quốc và để tưởng nhớ các chiến sĩ. Anh đã bị bắt về đồn công an và công an bắt buộc anh phải ký là đã viết cái bài báo kêu gọi xuống đường. Anh từ chối và sau đó công an buộc phải trả tự do cho anh. Vâng thưa quý vị, trong khi Cộng sản Việt Nam không hề tổ chức tưởng niệm các chiến sĩ của họ ở tại chiến trường Trường Sa, thì họ lại tổ chức rất lớn từ Nam ra Bắc, tổ chức nhiều cuộc chuẩn bị để mà thảo luận với ít nhất là hơn 100 đề tài về cuộc chiến thắng Điện Biên Phủ sau 2 tháng 6 ngày. Vâng thưa quý vị, kể từ cái ngày 13 tháng 3, Năm 1954 cho đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954 thì cuộc chiến Điện Biên Phủ đã chấm dứt và quân Cộng sản Việt Nam lúc đó gọi là lực lượng Việt Minh đã chiến thắng quân đội Pháp ở thung lũng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, sau một cái thời gian dài chiến đấu như thế thì hai bên đã thiệt hại rất nặng nề. Và thưa quý vị, ở tại tầm kết của các tài liệu lịch sử cho biết là phía Việt Nam mất vào khoảng trên 4.000 người tử trận, trên 9.000 người tử thương và có 792 người mất tích. Trong khi đó, quân đội Pháp và quân đội của quốc gia Việt Nam, tức là chính phủ quốc gia Việt Nam ở lúc đó, thì thiệt mạng khoảng chừng 3.000 người và có gần 1.800 người mất tích. Tất cả bị thương vào khoảng 10.000 người. Thưa quý vị, cuộc chiến Điện Biên Phủ cách đây 60 năm, Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để phô trương, để thảo luận, để thăm viếng và hai cuộc thảo luận rất lớn sẽ xảy ra, sẽ được tổ chức ở tại thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 20 đến ngày 21 tháng này. Trong khi cuộc chiến ở tại Trường Sa, thưa quý vị, họ không hề nói gì, không có một cái bài báo nào trong nước ngoại trừ trường hợp một vài tờ báo nhỏ đến nói chuyện với những thân nhân, những bà mẹ, có những người lính đã hy sinh tại chiến trường Trường Sa. Một cái điều nữa thưa quý vị, không phải tất cả những người lính Cộng sản hy sinh tại chiến trường Trường Sa được đại ngộ tử tế. Nhiều gia đình của tử sĩ của lính Cộng sản Việt Nam cho đến giờ này vẫn không nhận được trợ cấp ngoại trừ những trường hợp của những người được truy tặng liệt sĩ anh hùng. Còn ngoài ra tất cả các thương bệnh binh của lính Cộng sản ở tại chiến trường Trường Sa không có được nhận bất cứ một sự trợ cấp nào. Và điều này một số báo nhỏ ở trong nước đã lên tiếng. Tuy nhiên, tất cả các báo chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam như Tàu Quân đội Nhân dân, 
tờ Nhân dân, tờ Sài Gòn Giải phóng, tạp chí Cộng sản, tạp chí Tuyên giáo vân vân đều không hề lên tiếng gì về vấn đề trường sa. Điều này một lần nữa thưa quý vị chứng tỏ chính quyền Cộng sản đã quy lụy, nhu nhược trước sự không chế của Trung Cộng. Vâng thưa quý vị, trước khi kết thúc cái bản tin đặc biệt ngày hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời quý vị khán giả theo dõi chương trình đặc biệt của tôi nói về cuộc chiến trường Sa trong chương trình Những vấn đề Việt Nam chiếu tối ngày hôm nay vào 11 giờ giờ đông bộ Hoa Kỳ và 8 giờ tối giờ California. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị. Tiết Minh phóng viên SBTN xin kính chào quý khán giả. Tiết Minh hiện đang ở Wallace Mall. Hôm nay tại đây có kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thừa Thiên Quế. Xin mời quý khán giả theo dõi phần phóng sự sau đây. Đại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thừa Thiên Quế. Quan khách đến thăm viếng phòng trà, triển lãm và thưởng thức những món ăn nhẹ. vấn thì bà Trần Thúy Tiên là chủ tịch của hội thừa Thiên Huế đã cho biết nhiệm kỳ của cô rơi vào cái khoảng mà vừa tròn 20 năm vì vậy cô cái nhiệm kỳ của cô cô cố gắng và trong ban chấp hành đó cố gắng hết mình để tạo ra một cái đại hội thật là lớn thật là đích đáng để mà cảm ơn những vị thành lập và những vị tiền nhiệm ở vùng Đà Lạt Sao Quả cảm ơn cô Tiêu Minh. <cười> Thừa Thiên Huế và thân hữu tại Dallas Forward đã được diễn ra rất trang trọng. Và mở đầu chương trình hội ngộ là phần chào cờ cũng như là phút mặc niệm.
càng dừng muốn kết lại cái ban hợp ca thành một lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên sân gấu những người áo vàng đó nền vàng những người mặc áo sọc đỏ đó là lá đó là sọc đỏ tưởng tượng như là cờ Việt Nam Cộng Hòa mà tại sao lại hai bên có mấy ông lính nữa như thế này ông lính đó là những người cùng quân dân cảng chính đứng ra để bảo vệ cho lá cờ của chúng ta đó là ý nghĩa cái sự chúng tôi giảng dừng cái ban hợp ba chúng ta ngày hôm nay xin là cảm ơn quý vị rất nhiều bà hội trưởng của hội thừa thiên huế là bà trần thúy tiên đã có đôi lời ngõ cùng với quan khách cũng như là chào mừng quan khách thay mặt hội lời nói đầu tiên của tôi à, tôi xin được uh, nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn quý vị quan khách à, và cả quần hữu chặt quạt ngài khó khăn các trợ từ địa phương và từ phương xa đã bỏ thì giờ quý báo đến tham dự tài hội kỷ niệm 20 năm thành lập hội tự tiên huế và tín hữu đây là câu buồn của chúng tôi tổ chức ngày hôm nay À, kính thưa địa quý vị, trên một đường thì là trời quê hương sự sở, à, xa đất nước xóm làng, bà con thân thuộc để tìm tự do, tình nhớ nước thương quê luôn đè nặng, nhằm quy tụ đồng hương sống rạ ra ở sự người để cùng chung sinh hoạt ở tình làng nghĩa xó, trong sáng dịp lệ, vì về lệ tế hồi hè truyền thống, con nhân sự thừa thiên huế đã là câu buộc, đã thành lập hội thừa thiên huế đã là câu buộc từ năm 1993 với trên 30 hội viên lớn tuổi lúc ban đầu dần dà hội một ngày một phát triển và hiện số lượng hội viên đã lên đến 230 người khi cái đại tam trả rầm từ vùng uh, đa lá đến vùng phâu quốc và phụ cận từ năm 1993. Và trong dịp này thì những vị dân cử cũng như là quan khách cũng đã được mời lên để có đôi lời với lại quý quan khách và trong đó thì chúng tôi nhận thấy có anh Andy Nguyễn Xuân Hùng là Tharan County Commissioner cũng như là cao số minh của vùng Hoan Tâm CD là ông Trương Minh Ẩn và chúng tôi cũng nhận thấy là những màn múa hát văn nghệ thật là đặc biệt do hội thừa thiên huế cũng như là các ca sĩ địa phương à, đã đóng góp thật là à, thật là hay Hãy 
Thiên Huế đã có phần cắt bánh thật là trang trọng. Chúng tôi xin quý vị một tràng pháo tay cho lễ cắt bánh ngày hôm nay. Hội Thừa Thiên Huế tròn 20 tuổi. xin trân trọng kính chào quý giả của đồng hương đến với lại chương trình phóng sự cầu đồng ngày hôm nay kính thưa quý giả của đồng hương tết đã qua rồi mà ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt ở tại Ocean Palace trong cái buổi tiệc tân niên của thiếu sinh quân quân lực Việt Nam cộng hòa thưa quý vị thiếu sinh quân là gì ngày hôm nay chúng tôi có người mẫu Mai Hồng Nhung sẽ cùng đồng hành với Mai cộng hòa để tìm hiểu thiếu sinh quân là gì mà tất cả quý vị cùng chúng tôi đón tiếp người mẫu Mai Hồng Nhung chào chú Mai Cô Hòa và Mai Hồng Nhung cũng xin kính chào quý khán giả và hôm nay Hồng Nhung được đồng hành cùng với chú Mai Cô Hòa đến đây để dự lễ mừng xuân giáp ngọ của hội cụ thiếu sinh quân. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Hội thiếu sinh quân chúng tôi tổ chức liên hoan 
mùi xuân giáp ngọ mặc dù cuối xuân đã đi qua hơn một tháng nay nhưng tình xuân vẫn còn quý vị vẫn còn đến với chúng tôi trong niềm hân hoan trong tình chiến đấu và tình thương mến với gia đình chiến sinh quân chúng tôi vô cùng cảm kích mặc dù thời gian quý vị rất là hạn hẹp phải nói được rằng thời gian là vàng ngọc quý vị đã bỏ ra hai ba tiếng đồng hồ để quý vị đến với chúng tôi thì cái công việc đó chúng tôi làm sao mà quên được cái việc từ đó chúng tôi luôn luôn khắc ghi và ngày hôm nay trước mặt quý vị chúng tôi xin thay mặt các đại gia đình chỉ sinh quân di sân trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả quý vị đã vì lòng thương mến gia đình chỉ sinh quân đến tham dự tiệc xuân ngày hôm nay anh uh, nguyễn ngọc ánh đến từ austin thủ phủ của tiểu bang texas và anh cũng là cụ thiếu xuân quân và anh rời trường mẹ sau đó rồi anh đi đâu thưa anh nguyễn ngọc ánh à, tôi rời, rời trường mẹ từ năm 1900 à, có thể nói là tôi vô trường thiếu xuân quân à, tại mỹ tho từ năm 1954 rồi sau đó giờ ra trường thiếu xuân quân vũng tàu đến năm 1900 à, năm à, 56 tôi lên trường Petruski tôi học cho đến à, hết chương trình đại nhảy cấp cho đến à, năm 1959 rồi tôi đi thẳng vô trường võ biểu quốc gia Đà Lạt khóa 16 võ biểu quốc gia Việt Nam cảm ơn anh à, Nguyễn Ngọc Ánh và chắc chắn rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có một cái cơ hội để mà được phỏng vấn cụ thứ Xuân quân cùng sĩ quan cụ chính trưởng của miền Nam Việt Nam yêu dấu của chúng ta một người anh chứ xuân quân quý đồng hương Mai Hồng Nhung đang đứng bên cạnh chú Hồ Sắc là cụ hội trưởng hội cụ thiếu sinh quân tại Houston à, và thưa chú chú có thể cho con và quý khán giả được biết là hội cụ thiếu sinh quân được bắt đầu từ đâu về chú ha? À, xin thưa quý khán giả ngày hôm nay hội thiếu sinh quân Houston chúng tôi tổ chức buổi liên hoan mừng xuân nếu nói thiếu sinh quân từ bao giờ thì phải nói là từ năm 1900 bảy mươi mấy à mà sáu mươi mấy trở lên đấy là năm một nghìn tám trăm tám mươi năm tức là hơn một trăm năm về trước thiếu sinh quân chúng tôi đã có mặt ở tại việt nam trong thời gian đó là thời gian của quân đội pháp đô hộ việt nam và trường thiếu sinh quân thành lập là thoát thai trường thiếu sinh quân của à, đế quốc pháp thì do đó chúng tôi từ pháp mà ra và sau đó đến năm một nghìn chín trăm năm mươi năm mốt thì tất cả các quân khu được thành lập trường thiếu sinh quân để nhất quân khu để nhì quân khu để tam quân khu để tứ quân khu và trường thiếu sinh quân gia đình và đến năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu 
thì Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã thu gom tất cả các trường thiếu sinh quân trên các quân khu về lại một trường thiếu sinh quân duy nhất đó là trường thiếu sinh quân Việt Nam đồn trú tại Vũng Tàu và từ năm 1956 đến giờ chúng tôi chỉ có một trường thiếu sinh quân duy nhất đó là trường thiếu sinh quân Việt Nam Cộng Hòa tại Vũng Tàu mà thôi. Dạ, vậy thưa chú có thể cho con được biết thêm là hội cụ thiếu sinh quân của mình á, đã trụ tại Houston này được bao nhiêu năm rồi thưa chú? Nếu nói theo cái uh, lịch sử của hội thiếu sinh quân Houston thì hội thiếu sinh quân chúng tôi được thành lập từ năm 1989 tới giờ là hơn hai mươi mấy năm rồi thì bắt đầu từ năm 1989 á, là hồi đó thiếu tướng à, Hoàng Văn Lạc vừa mới từ trần cách đây mấy ngày và trung tướng Nguyễn Văn Là là hai vị đàn anh của thiếu sinh quân chúng tôi đã ngồi lại và thu gom tất cả các anh em thiếu sinh quân tại Houston để thành lập hội thiếu sinh quân Houston và từ năm 1989, 90 tới giờ là hơn 20 năm nay Và số uh, anh em chúng tôi là gồm hơn 100 thiếu sinh quân ở tại Houston này Dạ con xin cảm ơn chú Hồ Sắc Cảm ơn tất cả quý vị của đồng hương đã theo dõi chương trình này tại thành phố Houston và chúng tôi cũng không quên kính chúc tất quý vị luôn luôn vui khỏe là vui nhất hạnh phúc bên người thân xin kính chào tạm biệt thưa quý khán giả phần phóng sự cũng đã kết thúc chương trình của đài truyền hình SBTN Texas ngày hôm nay hãy như xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả xin kính chúc quý vị một ngày bình an và nhiều niềm vui xin thân ái chào tạm biệt Quý vị đang theo dõi chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi có luật sư Đỗ Phú cũng như Nguyễn Anh Tuấn và bác sĩ Nguyễn Thế Bình từ Washington DC trên đường dây. Và thưa quý vị, trong những tuần vừa qua khi mà chúng tôi bận rộn trước cái kỳ họp định kỳ phổ quát về Nhân quyền Việt Nam tại Geneva cũng như có những buổi họp sau đó tại Brussels, nước Bỉ, thưa quý vị, với Liên Hiệp Châu Âu, một số cơ quan cũng như các tổ chức phi chính phủ vân vân thì trong cuộc đi này anh em chúng tôi trong với tư cách là đại diện tổ chức Human Rights for Vietnam Pact cũng như Vietnam for Progress đã có chuyến đi nhưng mà chưa có cơ hội để tường trình tỉ mỉ hơn về chuyến đi này của anh em chúng tôi và hôm nay chúng tôi xin nhân cơ hội này để tường lực tóm tắt sơ qua vừa chuyến đi à, vừa qua tại à, châu Âu cũng như là những cái vận động sắp tới tại Quốc hội Hoa Kỳ và cũng như vấn đề mà hợp tác xuyên Thái Bình Dương và những cái vấn đề mà à, tổ chức tổ chức à, Human Rights for Việt Nam phát sẽ có đường hướng à, tương lai và vận động như thế nào trong cái bối cảnh hiện nay thưa quý vị và trước hết xin chào bác sĩ Thái Bình. Dạ, xin kính chào hai anh Đỗ Phụ và anh Tuấn và cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SBTN. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, chào bác sĩ Thái Bình và chào luật sư Tuấn. Vâng, ngay từ những ngày đầu, à, cái cuộc khi mà có cuộc à, họp định kỳ phổ quát thì thực sự anh em chúng tôi và đặc biệt là bác sĩ Thái Bình đã chuẩn bị phối hợp ráo riết vì trước khi mà cái họp này chỉ có tính cách dự thính nhưng trước đó chúng tôi đã vận động một số quốc gia à, bên châu Âu cũng như Mỹ vân vân và rất là nhiều sự phối hợp để đưa đến sự gặp gỡ các quốc gia này trước khi đi vào chi tiết cũng như đưa đến cái cuộc họp đó và bây giờ à, xin mời bác sĩ Thái Bình lượt qua sơ những cái diễn tiến trong những ngày ở tại châu Âu à, trong tháng vừa rồi yeah. Kính thưa hai anh cùng quý vị khán thính giả, à, trước hết à, chúng tôi xin bạn xét trình bày um, vài công tác và trong những ngày đầu và sau đó xin để cho luật sư Đỗ Phủ cùng nhóm họ hoạt động trong thời gian đó có thể trình bày cùng quý vị những phần sau. Um, trong uh, nguyên một tuần lễ ở bên Âu Châu thì chúng tôi chia công tác ra làm hai phần. Phần thứ nhất là ở Geneva và phần thứ hai là ở Brussels. Ở bên Geneva, bên Thụy Sĩ thì chúng tôi có làm việc bắt đầu từ ngày thứ hai. Trong ngày thứ hai đó chúng tôi có cơ hội gặp gỡ để cùng thảo luận và lobby với um, 7 quốc gia mà uh, chúng tôi có thể gặp được trong cái thời gian ngắn hạn đó. Uh, gồm có uh, nước Mỹ, 
nước đức nước anh um, nước anh hiện lan nước thụy điển nước thụy sĩ và nước uh, na uy và sau đó uh, sau những lần uh, có thể lobby cùng với họ để uh, nói chuyện qua những cái trao đổi đó chúng tôi có thể góp ý vào cái phần trình bày về cái uh, vấn đề UPI mà tỉnh quốc gia có thể phát biểu trong uh, cái ngày UPI vào ngày thứ tư sắp tới đó uh, và sau đó đến cuối ngày thì chúng tôi có cơ hội gặp gỡ với uh, đại diện của Liên Âu ở tại uh, Liên Hiệp Quốc và trong thời gian đó chúng tôi cũng có được cơ hội để mà trình bày những vấn đề vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam À, trong lần gặp gỡ à, cuối ngày hôm đó với à, Liên, Hiệp, à, Liên Âu thì chúng tôi à, có sự họp mặt của một số các tổ chức khác à, cùng trong buổi họp đó. Vâng, một, ngay, ngay, một, một chuyện quan trọng mà thưa quý vị, à, trước khi cái buổi họp à, định kỳ phổ quát về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam đó, à, một những công tác rất quan trọng là phải đi vận động một số quốc gia cũng như phải liên lạc với lại các tổ chức nhân quyền quốc tế khác À, những tổ chức mà cũng vận động về vấn đề nhân quyền đặc biệt như là Human Rights Watch cũng như là tổ chức phóng viên không biên giới mà chúng tôi trong quá khứ và hiện tại làm việc rất là chặt chẽ với họ thì trong hình quý vị thấy cũng có như là anh Benjamin Ismail chuyên về châu Á cũng như bên phía uh, những tổ chức uh, phi chính phủ khác rất là nhiều và quý vị khi mà quý vị thấy những ngoài làm việc ngoài hành lang đó tức là không từ bỏ cơ hội nào ngay cả trước khi mà những ngày kế tiếp sau khi mà vô chính thức cái buổi họp định kỳ phổ quát thì anh em chúng tôi cũng dành những cái cơ hội để gặp gỡ các quốc gia này để vận động thêm cũng trình bày thêm về tình hình nhân quyền của Việt Nam tức là trước cái thời gian đó cũng như ngay tại đó chúng tôi liên tục làm việc thưa quý vị và không riêng chúng tôi và rất nhiều tổ chức cũng như các tổ chức khác cũng làm việc và nhiều hình thức khác nhau đúng và đây là một cái điều đáng mừng là kỳ này chúng tôi thấy rất đông người Việt Nam đi à, à, các người à, gốc Việt ở nhiều nơi trên thế giới cũng tụ tập về không những là biểu tình mà còn tới à, trong vấn đề mà hoạt động và đặc biệt là có một số mà blogger từ Việt Nam cũng đi qua Liên hợp quốc à, và để giữ thính cái buổi họp à, với lại à, phía bên à, Liên hợp quốc về cái định à, họp định kỳ phổ quát về tình trạng nhân, nhân quyền tại Việt Nam và những cái công việc mà luật sư Anh Tuấn cũng như là bác sĩ Thể Bình nói đó là vận động hành lang rất quan trọng là tại vì sao? Tại vì cái tiếng nói nào mà thúc đẩy tất cả các quốc gia để họ có thể họ có những cái phán quyết cũng như nhận định về tình hình chung nhân quyền của Việt Nam là chuyện rất quan trọng và vâng. không phải lúc vâng. nào mình cũng làm được. Vâng cũng như là cái cái phần kế tiếp như uh, quý vị thấy là bác sĩ Thể Bình cũng như tham gia trong một cái uh, panel discussion những cuộc họp báo uh, trong đó nhiều tổ chức phi chính phủ mà chúng ta quen thuộc như là như quý vị thấy hình là bà Libby đó là bà tổng giám đốc của đài Á Châu Tự Do cũng như là các anh như ngồi trên bàn uh, mà quý vị thấy trong panel có anh bên phải hết là anh Is, uh, Ismail Benjamin của tổ chức phóng viên không biên giới vân vân rất nhiều những uh, tổ chức phi chính phủ cũng như cùng với Human Rights for Việt Nam Pact cũng như Việt Nam for Progress đã trình bày giống như về tình hình tìm hiểu tình hình về nhân quyền Việt Nam. Cái này trước cái cái ngày UPI thì quý vị trước đó vài hôm để thì chúng tôi quý vị thấy là chúng tôi cũng như là trong có nhiều tổ chức là liên tục làm việc để làm những chuyện này. Và à, bác sĩ thì mình có thể nói thêm về cái trong cái panel discussion này cái nội dung chút xíu để cho tất cả quý vị được à, hiểu rõ. Dạ, hơn. Thưa quý vị, à, trong cái buổi panel đó thì chúng tôi mở đầu cái cái chương trình à, hội thảo bên lề của Liên hiệp quốc. Um, theo như thường làm thì các tổ chức nhân quyền ở của thế giới cùng tụ họp lại làm những cái buổi họp để đi song song với lại cái buổi họp của các quốc gia thì đối với các tổ chức nhân quyền đó thì ngày hôm đó trong thano chúng tôi cũng có um, người đại diện cho phóng viên không biên giới uh, coi về toàn châu á là anh benjamin ismail đến từ paris uh, ngồi cạnh anh ta là uh, cô Um, luật sư đi đến từ bên London, cô là của một cái nhóm luật sư bảo vệ cho những người luật sư đấu tranh cho nhân quyền. Uh, kế tới là một ông uh, director đại diện cho một cái uh, những trung tâm nghiên cứu về nhân quyền của Na Uy, uh, đến từ Na Uy. Và cuối cùng là uh, chúng tôi đã, là đại diện cho Human Rights Park, cũng giống như là uh, ở Việt Nam For Progress đến từ Washington DC. Thì quý vị có thể thấy được rằng là đây là một cái uh, sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức nhân quyền về vấn đề Việt Nam. Uh, do đó được tụ hội rất là nhiều các tổ chức nhân quyền trên toàn thế giới tới để phát biểu. Và dưới ở trong uh, những cái người thính giả nghe trong cái buổi uh, panel discussion đó, đó thì có uh, đại biểu của các quốc gia cũng giống như là chúng tôi nhận thấy uh, trong uh, 
à, những cái người ở dưới đó ngoài các à, người đồng hương đến từ khắp nơi trên thế giới từ phần lớn là từ Âu Châu qua nhưng mà cũng có một số người qua từ Mỹ qua và bên Canada qua để giữ thính ngoài ra chúng tôi cũng có thể nhận thấy từ trong à, những người thính giả đó là có một số những người đại diện cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam Vâng, một điều đáng khích lệ là khi mà chúng ta có tham dự trong những cái panel discussion như vậy để chúng ta có thể nêu lên về một số tình hình cũng như cập nhật hóa tình hình về Việt Nam rất là có thể nói là những tin tức và phút chót cũng được ra và những người có thể tìm hiểu thêm Việt Nam cũng như theo dõi những bên phía Việt Nam vân vân thì chúng thấy đó là một cái cơ hội chúng ta khích lệ và chắc chắn là quý vị thấy hình của bác sĩ Thể Bình rất là ốm trong những ngày đó rất là ốm vì làm việc rất là mất ngủ rất nhiều và phải đi lại rất nhiều hôm đó quý vị không thấy hình của tôi nhưng có hình lục sụ tại sự lục sư phụ cũng như bác sĩ Thái Bình cũng như anh Trúc Hồ có mặt tại Geneva thì trong đó thì vẫn làm việc tôi ở nhà nhưng vẫn có vẫn sự phối hợp và kế đó chắc chắn là sẽ những cuộc uh, họp báo phải không bác sĩ Thái Bình để um, xin nói dạ, sơ về này hôm đó, những hình ảnh này chúng tôi không có nhưng bác sĩ có thể nói về cái có một buổi họp báo sau cái buổi uh, hội thảo đó thì chúng tôi có một buổi họp báo um, cùng với sự có mặt của một số những cái giả của các uh, um, báo lớn trên thế giới giống như là Asian Press hay là um, của uh, các tờ báo ngay tại thủ đô, um, ngay tại Geneva, xin lỗi quý vị, ở tại Thụy Sĩ. Thành ra, cái buổi họp báo đó cũng là một cơ hội tốt để chúng tôi có thể phổ biến những tin tức về vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với các giới uh, báo chí. Và sau ngày thứ ba đó thì qua đến ngày thứ tư uh, là ngày chính của cái um, buổi hội thảo UPR thì trước đó uh, chỉ có vài tiếng đồng hồ trước đó buổi sáng chúng tôi vẫn tranh thủ để mà có cơ hội gặp với um, có hai buổi hẹn rất là quan trọng. Đó là một buổi hẹn với uh, cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc và ông đại diện cho toàn châu Á uh, đã ra uh, đã có một buổi họp gặp với lại phái đoàn của chúng tôi. Trong phái đoàn thì... Có phải cái anh mà cao cao đứng ở giữa không bác sĩ Thầy Bình? Uh, có uh, cá nhân chúng tôi rồi có uh, người của phóng viên không biên giới và uh, nhân viên uh, dưới quyền của ông uh, uh, director cho văn phòng châu Á của ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc um, xin mời luật sư Đỗ Phủ có thể tiếp tục bởi vì luật sư Đỗ Phủ lúc này là đã có tham gia trong các uh, công tác này À, vâng và tham gia những công tác này thì chúng tôi thấy đó là không những cái chuyện để mà đi hồi nãy như tôi nói là cái chuyện dự thính là một những cái chuyện mà để mình coi thử cộng sản việt nam mình nói gì và cái sự dự đoán chúng tôi về uh, cộng sản việt nam nói với lại uh, dài dai dở đó uh, thì năm g chính thuật năm g cộng sản việt nam đó là nó dài nó dai nó dở nó dĩu thì uh, chúng tôi thấy chuyện đó nó xảy ra tại vì họ nói giỏi xảo rất hay nhưng mà cái vấn đề nói dối chọn lường họ cái 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 vấn đề nói dối của họ đó là mình biết trước rồi nhưng Ngoài chuyện chúng ta giữ thính Cộng sản Việt Nam nói dối không đó Thì chúng ta phải chứng minh cho thế giới biết rằng là Cộng sản Việt Nam là những người nói dối Thì muốn chứng minh như vậy đó là phải có sự vận động vận động nhịp nhàng Từ phía của những người mà biết sự thật Chẳng hạn như là Tổ chức Phóng biên Không biên giới Chẳng hạn như là Human Rights Park của Việt Nam Chẳng hạn như là Việt Nam for Progress thì vì công việc nó quan trọng như vậy cho nên chúng tôi phải bắt buộc gặp từng người một và không những gặp không à, mình có thể mình trao đổi những cái dữ kiện những cái dữ liệu của những cái hồ sơ mà những người bị đàn áp ở tại Việt Nam à, cho họ đó là một chuyện tôi nghĩ rất quan trọng là chuyện đúc kết hồ sơ và sự trao đổi về làm thế nào để vận động như nhịp nhạc với nhau và đưa chuyện này cho thế giới biết. Và cũng như gặp uh, có sự gặp gỡ cũng tranh thủ là như bác sĩ Thái Bình cũng như đội phụ có gặp uh, đại sứ uh, Mỹ và phải không uh, bác sĩ Thái Bình? Dạ thưa cũng kính thưa quý vị đó là một cái một cái sự uh, thành công khá khá lớn lao cho phái đoàn của chúng tôi khi uh, bộ ngoại giao Mỹ ở bên uh, thụy sĩ đã có một buổi hẹn đặc biệt với chúng tôi trước cái trước cái phần phát biểu của họ trong cái buổi hội thảo UPO với thế giới um, khi gặp gỡ chúng tôi ngay ở trong uh, tòa đại sứ của họ thì chúng tôi đã có cơ hội để mà trao đổi cũng như quý vị biết vì uh, uh, vấn đề an ninh cho nên không có chụp hình quay phim được ở ngay trong đó nhưng sau đó khi chúng tôi đến liên hợp quốc thì đã có được chụp hình với lại ông um, đại diện cho uh, phái đoàn mỹ ở bên liên hợp quốc có phải uh, uh, ông tên là peter Morian, phải ông uh, Morin, phải ông uh, bác sĩ Thầy Bình. Dạ thưa vâng, đúng là như vậy. Và ông, uh, một cái may mắn mà chúng tôi nghĩ được là khi bác sĩ Thầy Bình sắp xếp được để gặp ông Peter Morin này đó, là một chuyện may mắn là chúng ta thấy là những cái lời nói cũng như những công cuộc chúng ta vận động bấy nhiêu lâu đây với lại chính phủ Hoa Kỳ 
tức là người đại diện cho người Mỹ gốc Việt chúng ta đó thì những cái hậu những cái vận động này đều có hiệu quả tại vì cái lời của chính phủ Hoa Kỳ hôm ngày hôm đó đối với cộng sản Việt Nam và khuyến cáo cộng sản Việt Nam nó phản ảnh được cái sự mong muốn và cái cái cái, cái nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt chúng ta nói nói, nói chung và những người mà ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với phần về kỳ họp định kỳ phổ quát về tình trạng nhân quyền của Việt Nam sau phần thông tin thương mại thưa quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Nhân quyền cho Việt Nam. Thưa quý vị, trong phần đầu chúng tôi đang nói về chuyến đi châu Âu tại Thụy Sĩ cũng như à, à, Bị Quốc về cuộc họp định kỳ phổ quát về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam cũng như những sự vận động của Human Rights for Vietnam PAC cũng như là Việt Nam for Progress. Trên đầu dây chúng tôi còn, vẫn có thể bác sĩ Thệ Bình từ Washington DC và anh luật sư Đậu Phủ. Vâng, để, để tiếp tục trong cái ngày mà nó sơ qua về cái ngày mà UPR, UPR thực sự đó, những cái công những chuyện làm thực sự nó đến từ trước đó và sau này thôi thực sự như chúng ta biết là biết kết quả là à, chúng ta có tính cách chỉ có dự thính và những chuyện gì nó đã rồi và cũng như bên phía Việt Nam họ phát biểu những gì đã được định sẵn không có thể ngoại lệ được những cái chuyện đó thì ai cũng biết và luật sư phụ cũng nói sơ và mời bác sĩ Thái Bình cho một uh, số uh, cảm nghĩ mà khi bác sĩ Thái Bình ngồi nghe uh, trong mấy tiếng đồng hồ đó về những gì bên phía Việt Nam phát biểu cũng như những gì, gì mà các uh, nước khác uh, lên phát biểu Dạ vâng, um, trước khi nói về cảm nghĩ của chính cá nhân chúng tôi thì chúng tôi xin um, muốn trình bày với quý vị đó là đúng như uh, các anh luật sư Đỗ Phủ và anh Tuấn đã nói công việc này đã được chuẩn bị một năm trước đó bởi vì chúng tôi phải thu thập hồ sơ về những vi phạm nhân quyền, những cái bằng chứng, những cái hồ sơ um, có những cái um, vấn đề cụ thể để có thể trình bày với Liên Hiệp Quốc bởi vì chúng tôi đã có những cái buổi họp với Liên Hiệp Quốc ở uh, New York từ tháng 9 tháng 10 của trước cái cái ngày họp đi qua bên ở bên uh, Geneva và sau đó chúng tôi đã họp và liên tục liên tiếp làm việc với lại bộ ngoại giao Mỹ để có thể um, không những là đóng góp cho cái statement là cái cái lời phát biểu của quốc gia Mỹ trong cái ngày UPO không những là trước đó mà ngay cả đến cái buổi họp của của một tiếng đồng hồ trước khi cái buổi họp UPR chúng tôi vẫn vận động ráo riết với lại ông đại sứ Mỹ um, Peter Murian um, còn cho những cái phần đóng góp về uh, những cái bản uh, báo cáo thì chúng tôi đã nộp cho Liên Hiệp Quốc hồi từ tháng 6 của năm ngoái có nghĩa là những cái công việc này nó rất là liên tiếp và kết hợp và đó là một công việc đường dài vì thế cho nên chúng tôi cũng um, khi mà chúng tôi sẽ nói qua cái phần mà trong tương lai um, để mà làm những công việc tiếp tục đó thì về cái vấn đề của cái bản báo cáo chúng tôi nộp tháng 6 năm ngoái thì đến tháng 6 năm nay Liên Hiệp Quốc sẽ họp lại và những người nộp những bản báo cáo sẽ có cơ hội được lên trình bày ngay um, trên uh, Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc giống như là các quốc gia đã trình bày trong tháng 2 vừa qua. Um, đó là cái công tác kế tiếp nhưng mà để trở lại câu hỏi của bà sư anh tuấn thì khi chúng tôi ở trong phòng um, dự thính để mà nghe các quốc gia phát biểu và mỗi quốc gia chỉ có thể nói 65 giây thôi và thời giờ rất là ngắn um, thì làm sao mà có thể nói được hết những cái phạm cảnh những cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở trong việt nam mà chúng ta đã từng được chứng kiến từng được nghe từng được biết um, tuy nhiên uh, một trong những cái cảm nghĩ đó à, chúng tôi ở trong đó nhưng mà chúng tôi nghĩ tới những đồng bào đang ở ngoài đang biểu tình dưới trời mưa tầm tã rất là lạnh ở ngày hôm đó và chúng tôi rất là cảm động với sự đóng góp à, ủng hộ tích cực của quý vị đến từ xa có nhiều người phải lái xe cả một ngày trời để có thể đến được Geneva từ khắp nơi trên Âu Châu để có thể tham gia trong cái buổi um, đấu tranh ngày hôm đó. Thì là chúng tôi nghĩ rất là nhiều về các vị quý vị đồng bào không những những người có mặt ở quảng trường ngày trước um, uh, cái uh, uh, cái buổi họp của UPO nhưng các quý vị đã từng đóng góp cho những cái uh, chiến dịch hay là những cái uh, công việc đấu tranh của các anh chị em chúng tôi trong bao nhiêu năm tháng qua. À, thành ra chúng tôi nghĩ tới những cái, cái công đóng góp của quý vị những những sự thương mến và những cái sự quan tâm tới tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam của quý vị và thành ra những công việc của chúng tôi làm đó là những công việc có thể đem lại được những kết quả cụ thể và khi nghe các quốc gia mà chúng tôi từng gặp gỡ vào những ngày trước đó nói lên được uh, một một trong những cái điều mà chúng tôi uh, yêu cầu họ nói thì đó là một cái thành quả lớn lao và chúng tôi phải nói là rất là hài lòng với lời phát biểu của quốc gia Mỹ trong ngày hôm đó. 
Vâng, à, chúng ta chỉ à, có thể à, không có thời gian nhiều để nói về cái chi tiết hơn nhưng mà cái kết quả quý vị đã biết trong những chương trình khác và trong khi nói về à, luật sư phụ đúng ra phải đi tiếp qua họp với bên phía à, Liên à, liên Âu tức là EU về giống như về trade, buôn bán, đặc trách về buôn bán vân vân thì à, luật sư phụ bận đi về và Lê Bắc Sĩ sẽ vẫn tiếp tục ngay sau cái ngày UPA thì đi qua tiếp liền bên Brussels tức là Bỉ thưa quý vị nơi mà gọi là à, trụ sở của liên hiệp hiệp uh, châu Âu phải ông bác sĩ tại Bình để gặp gỡ tiếp một số uh, cơ cấu quan trọng của Liên Âu. Đấu tranh uh, về những cái mặt ngoại giao đối với quốc gia Mỹ, quốc gia Canada hay quốc gia Úc Châu, chúng tôi cũng còn rất là mong muốn có cơ hội để mà làm việc chung với Liên Âu, với các quốc gia của khối Liên Âu để mà có thể cùng tương tác song song với những công việc mà chúng ta đang làm ở bên Mỹ thì chúng tôi nhân cơ hội đó đã được gặp gỡ với ủy ban nhân quyền của quốc hội Âu Châu cũng giống như là à, bộ ngoại giao của à, khối Liên Âu và sau đó là à, à, và cái đó là trade commission là cái buổi họp cuối cùng đối với là quốc hội Liên Âu cái mà cái hình mà công tác chúng tôi làm ở bên Mỹ chúng tôi cũng làm những công tác đó đối với à, quốc gia các quốc gia của Liên Âu Châu vâng đây là đó là hình với một ông ở bên bên là bên châu âu và ông đó là làm quốc hội châu âu trong vấn đề mà ông có đề nghị những vấn đề về nhân quyền đối với lại liên hiệp châu âu là tôi có qua bị chung với lại bác sĩ thầy bình như là trên anh tấn nói là có qua nhưng mà không qua à, có qua nhưng mà không đi hết tại vì à, đi bằng tôi phải chuyến bay chuyến bay tôi cuối cùng phải về cho nên tôi không gặp được trích commission nhưng mà gặp được hai hai người tức là bên quốc hội châu âu và cũng như là à, đại diện cho quốc hội châu âu và thứ nhì nữa là gặp được à, ba người um, cao ủy về vấn đề nhân quyền của Liên hiệp châu Âu à, và lúc cuối đó thì bác sĩ Thể Bình còn một cái meeting nữa nhưng mà máy bay phải về cho nên uh, bác sĩ Thể Bình thì phải trễ hơn cho nên bác sĩ Thể Bình đã gặp phía bên Trade Commission tức là cái cơ quan thương mại giống như là cơ quan nó có những cái cái đối tác về vấn đề thương mại đối với Cộng sản Việt Nam giống như là TPP của Hoa Kỳ vậy đó thì trong cái đối tác với lại châu Âu này chúng tôi cũng uh, trao đổi với họ và cũng biết được ý định của họ về những cái hiệp ước và TPP à, của phía bên châu Âu đó nó gọi là TPP Vậy, mình thì nói như có hai rồi. cái mà rất quan trọng về mà trong lịch sử Hoa Kỳ đó là về giao thương đó thì những cái hiệp ước rất là lớn nếu mà hình thành đó là bên phía mà TPP là về bên châu Á thì quý vị thấy đó để hiện tại có 12 nước tham gia cũng như bên châu Âu họ cũng có một cái một cái nghị định tương tự và thì nó cũng rất là tương tự giống giống như là cái uh, Trans Pacific Partnership của Mỹ đối với Việt Nam. Vâng, thưa bác sĩ Thái Bình. Hai, hai vì... cái, vâng, hai cái thương uh, thương thảo về um, vấn đề uh, thương mại với nhau đó, đó là hai cái mà Việt Nam rất là mong muốn có thể đạt được, bởi vì nó sẽ giúp cho ở Việt Nam có thể uh, trao đổi buôn bán với lại hàng uh, với lại thuế thấp. Nhưng chúng tôi cũng rất là mong khuyến cáo quốc gia Mỹ cũng giống như các quốc gia của bên Liên Âu là khi thương thảo hay thương thuyết về vấn đề buôn bán với lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì nên luôn luôn đặt vấn đề uh, nhân quyền nên làm những những điều căn bản nhất trong những buổi thương thảo đó. Vâng, bác sĩ Thái Bình, như chúng ta khi chúng ta nói về TPP đó là những cái điều kiện mà đang thương thảo bên phía chúng ta cần có sự những cái áp lực cũng như nói chuyện với rốt uh, kỹ hơn với bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ à, và cũng như là bên phía Quốc hội thì trong tuần qua khi mà sau khi từ châu Âu trở về thì bác sĩ Thế Bình vẫn tiếp tục làm việc để à, để gọi là sắp những cuộc họp kế tiếp với bên phía à, State Department. Rất tiếc là trong tuần rồi đúng ra tôi cũng qua gặp à, bên đó họp nhưng mà tuần rồi tại vì có sự dời lại vì tình hình của Ukraine thành ra Bộ Ngoại giao có những cái bận rộn và phút chót thành ra trong à, tuần tới đây anh em chúng tôi có thể có cơ hội nói về thêm về có một số chính giới cũng như US Trade vân vân và bộ ngoại giao để nói về những cài đặt những điều kiện về nhân quyền cũng như những cái feedback của chúng tôi trong chuyến đi vừa qua tại châu Âu và cũng như những vận động của bác sĩ thể bên uh, trong tuần rồi với quốc hội xin bác sĩ ngắn gọn khoảng chừng 30 giây nói về những cái vận động trong tuần qua và và sắp tới. Dạ, ở quốc hội ông chị, uh, xin lỗi ở quốc hội Mỹ đó thì chúng tôi có gặp được ông Phan Wolf là chairman của Tom Lantos Commission về Human Rights. Chúng tôi có gặp được chính uh, văn phòng của ông Edward và người đại diện cho uh, thương thảo của TPP của ông Chris Smith. Um, để cho quý vị biết rằng chúng tôi ở trong Human Rights Pact và Việt Nam for Progress làm việc với lĩnh đảng. 
thì trong tuần vừa qua chúng tôi có cơ hội gặp được ba người uh, nòng cốt của uh, ủy ban nhân quyền ở hạ viện mà tất cả ba người đó đều là bên đảng cộng hòa hết cho nên chúng tôi làm việc chặt chẽ với cả hai bên và với tất cả những dân biểu thượng nghị sĩ đấu tranh cho nhân quyền của việt nam À, thì buổi họ ba buổi họp đó rất là thành công và chúng tôi tiếp tục công việc để mà có thể uh, đề nghị những uh, hay là khuyến cáo những những yêu cầu có thể đạt được ở trong cái uh, thương thảo đối với vấn đề ở buôn bán với và, uh, nhà cảm ơn bác sĩ Thái Bình rất tiếc chúng ta hết giờ hy vọng trong chương trình kỳ tới sau chuyến đi của anh em chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài này cũng như sự vận động tương lai của Human Rights for Vietnam Park cũng như Việt Nam for Progress trong vấn đề nhân quyền cho Việt Nam cũng như những vấn đề hợp tác thương mại sau phương châu Á Thái Bình Dương thưa quý vị và chúng tôi xin tạm biệt quý vị tại nơi đây. Xin kính chào. Đây một chiều khối ốc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hai bà trưng, đây lý lưu trần bốn ngàn năm chưa một lần hồi phục mà sống. Ủy ban vận động chính trị về nhân quyền cho Việt Nam Human Rights for Vietnam Park là để tiếp nối cho sự thành công của tỉnh Nguyễn Thư. Hãy cùng nhau trực tiếp vận động chính giới Hoa Kỳ thực thi nguyện vọng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại về nhân quyền cho Việt Nam. Xin hãy ủng hộ cho Human Rights for Vietnam Park.